Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Coach Em Up hier auf dem Football Bromance YouTube-Kanal. Übrigens, viele Leute gucken sich die Videos an, haben noch nicht abonniert, obwohl wir jetzt 100.000 haben. Danke dafür. Aber wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, bitte einmal drücken, Like da lassen und ein Kommi für den Algi. Und auf jeden Fall auch die äh, Notification Bell drücken. Das wird uns sehr helfen. Also, wie immer bei Coach Up um gucken wir auf die Plays, die Top Plays von letzter Woche. Ich habe mir da ein schönes rausgepickt und zwar ein Play von äh, Desmond Ritter. Wurde gebencht, durfte jetzt wieder starten und der hatte ein ziemlich interessantes und gutes Play äh, zu seinem jungen Running Back B. John Robinson äh, im vierten Quarter bei 10 Minuten 12 noch zu spielen. Es stand 12 zu 14 für die Falcons und äh, tatsächlich mit diesem, mit diesem Touchdown haben sie am Ende äh, den Sack fast zugemacht. Und wir wollen mal gucken, was da los ist oder was da los war. Es war ein sehr inter interessantes Play, cooles Konzept, sehr, sehr gut getimt von den Coaches. Und wir gucken mal rauf und ich zeige euch mal, was passiert ist. Also, wir sehen hier das Play. Die Atlanta Falcons in schwarz mit roten Helmen von links nach rechts gegen eine eigentlich gute äh, New Orleans Saints Defense in weiß. Wir sehen ähm, tatsächlich, und ich male euch das mal ein, die Offense ist in, wir nennen das 11 Personnel. Also, was bedeutet ein Tight End, ein Running Back, 1, 2, 3 Receiver. So, die Defense ist ein Nickel Defense. 1, 2, 3, 4 und hier ganz hinten am Bildrand ist der fünfte Passverteidiger. Also die Defense der Saints spielt Matchup Defense. Das heißt, sie stellt sich immer auf das Personal ein. Hast du drei Receiver auf dem Feld, sind sie in Nickel Defense mit fünf Defensive Backs. So, ich lasse das Play mal laufen, damit ihr seht, wie das Play aussah. Es war ein Pass. Zu B. John Robinson ist eine Wheel Route gelaufen aus dem Backfield, hat den Mario Davis geschlagen. Touchdown. So, jetzt müssen wir gucken, was passiert ist. Zuerst einmal, ich habe ja schon erzählt, in welcher ähm, Defense und, und in welchem offensiven Personal äh, die beiden Mannschaftsteile waren. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen ist oder anzugucken ist, ist das hier. Es war MFC. Oh, was ist MFC? Middle of the Field Closed. Bedeutet, das ist nicht offen, die Mitte des Feldes, da steht einer. Single High kann man auch sagen. Das bedeutet, es kann eigentlich, kann eigentlich nur zwei Coverages sein. Entweder es ist Cover 3, es sind Drittel, die gespielt werden, und da hinten auch nochmal ein Drittel. Oder es ist Man to Man. So, um rauszufinden, ob es Mann gegen Mann ist, äh, benutzen Offenses ja Motion. Hier sehen wir den Motion Man, der in Motion geht. So, und ich lasse das jetzt mal langsam laufen. Und was sehen wir hier? Während er in Motion geht, läuft natürlich ein Verteidiger mit. Ganz, ganz wichtig, ihr habt das wahrscheinlich schon öfter gehört, wenn die Offense wissen will, ob es ein Mann oder Zone ist, schickt jemanden Motion, besonders wenn die Mitte des Feldes geschlossen ist und ein Safety da steht und du wissen willst, ist es Cover 3 oder ist es Man to Man, so, dann weißt du, oh Mann, wenn bei Middle of the Field jemand mitläuft, dann ist es Man to Man. Das heißt, was hatten wir? Mann gegen Mann. Er kam in Motion. War auch Mann gegen Mann. Hier Mann gegen Mann gegen Kai Pitts. Und das ist der Mann, der Free Safety, der in der Mitte das Deep Hole spielt. So, jetzt haben wir hier aber noch zwei Linebacker. Der Mann hier, äh, der Bruder von Björn Werner, Pete Werner und der Mario Davis. Auf der Seite hier. Einer der besten Veteran Linebacker in der NFL. So, diese, diese Offense wusste, basierend auf dem Film Breakdown, dass wenn die Saints Defense Mann gegen Mann spielt, so irgendwo um und bei in der Green Zone, ihr wisst ja, die Red Zone fängt an der 20 an, das ist hier. Also eigentlich da hinten ist die Red Zone. Aber wenn du schon innerhalb der 30 bist, sagen viele Coaches in der NFL, dass die Green Zone ab, da wollen wir auf jeden Fall scoren. Vergiss eine Red Zone, sobald wir an der 30 sind, müssen wir mit Punkten rauskommen und am besten mit einem Touchdown. So, ich gehe mal davon aus, dass sie im Gameplan gesehen haben oder im Scouting gesehen haben, ob so in der Green Zone, Red Zone, die spielen eine Menge Cover One in diesem, in diesem Bereich, in diesem Feld. 
bei der Down und Distance. So, dann bedeutet das, wenn du weißt, du hast Mann gegen Mann, du hast es hier, ich, ich mache jetzt nochmal ein, Man to Man, bedeutet, irgendjemand muss ja B. John Robinson kommen, der, wie wir wissen, ein brutaler Athlet ist. Verdammt schnell, sehr elusive und eigentlich immer ein Mismatch gegen, gegen Linebacker ist. Die sind meistens langsamer, größer, schwerfälliger. So, sie wussten natürlich auch dann, wenn B. John Robinson, und ich kläre nochmal alles, wenn B. John Robinson auf dieser Seite steht, auf der linken Seite des Quarterbacks, welcher Linebacker von den beiden muss ihn denn covern? Richtig, der Mann hier. The Mario Davis, der alte Veteran Linebacker, der erstklassig ist, aber wahrscheinlich nicht so gut rennt, nicht wahrscheinlich nicht so gut läuft wie B. John Robinson. So, das heißt, Sobald der Running Back auf der linken Seite ist, hat der linke, von der Offensive aus gesehen, linke Stack Linebacker Coverage. Der andere Linebacker hier, Pete Warner, wird entweder blitzen oder das Low Hole in der Mitte spielen. So, und ich erkläre nochmal diese Defense. So, Man to Man, High Hole Player, einer spielt Low Hole Player, Man to Man, Man to Man, Man to Man. Und wir haben da draußen auch noch einen, der Man to Man spielt. Oder, halt, wenn du keinen Low-Hole- und einen High-Hole-Player hast, einen Blitzer. So, also, das, damit hat die Offense der Falcons, damit hat Arthur Smith gerechnet. Und tatsächlich hat er recht behalten, weil sie kommen hier in Motion, da läuft einer mit und sie wissen, es ist Man-to-Man. -Man. Und das weiß natürlich auch Desmond Ritter, der jetzt als junger Quarterback auch den nächsten Schritt macht. So, das heißt, er wusste an diesem Punkt... So, die Amerikaner haben es auch schon eingezeichnet. B. John Robinson. So, jetzt weiß er schon, durch diese Bewegung hier, ich habe dieses Duell. Und egal, was Pete Warner macht, ob er blitzt oder ob er der low Hole player ist, das wird ein Foot Race zwischen B. John Robinson und Demario Davis. Und davon kannst du ausgehen, dass B. John Robinson das gewinnt. Also, in diesem Moment weiß Desmond Ritter, mm, One on one. B. John gegen De Mario. So, jetzt passiert hier folgendes. Die täuschen so ein bisschen den Lauf an. Und dann ist es. Äh, Naked O Protection, so heißt die. Der Guard pullt. Wir sind hier. Der Center kommt zurück. Das ist eigentlich wie, fast wie Gap Protection. So, der Guard pullt. Der Titan steppt nach innen. Alle blocken sozusagen ihr Gap nach rechts. Und eine Lücke bleibt frei, aber da muss eigentlich hier der Guard runterkommen, das A-Gap blocken und der Center hat hier das B-Gap, was offen ist. Pete Warner sieht das, das sieht aus wie ein Laub und kommt sofort mit 800 Meilen in der Stunde hier in dieses B-Gap gelaufen. Was natürlich weit offen ist, weil jetzt der Guard pullt. So, da sehen wir es. So, und er denkt jetzt, boah, der Lauf kommt zu mir, ich stürme da rein und sknäht den richtig. Ja. Leider nicht. So, ich versuche das mal langsam weiterlaufen zu lassen. So, da kommt Pete Werner und denkt sich, wow, der Mario Davis hat ja B. John 101. Der denkt sich, alles klar, ich komme hier over the top. Und wenn Pete das Tackle nicht macht, dann mache ich das. So, Pete Warner läuft natürlich an dem vorbei, weil er merkt, oh, es ist ein Pass. Ah, oh, jetzt bin ich zu schnell. So, wollen wir mal, ganz, wollen wir mal nicht ganz so schnell sein. So, erstmal sehen wir in Protection, dass der Center viel zu spät ist. Deshalb kommt Pete Warner da clean durch. Bijan läuft an ihm vorbei. Und jetzt sehen wir schon, Bijan läuft diese Wheel Route aus dem Backfield. Und jetzt guckt euch mal den Mario Davis an. Er ist ungefähr, na, er steht so outside der Hash. Der ist wahrscheinlich ein Yard, anderthalb Yards, auf jeden Fall über einen Meter. Ist Bijan schon näher Richtung Seitenlinie als der Mario Davis. Er ist schon im Vollsprint vertikal das Feld runter, während er noch seine Hüften zum Quarterback gedreht hat. So, Desmond Ritter muss aber gar nicht hingucken. Guck mal, wo sein Helm hinguckt. Der guckt nach links. So, wir haben, glaube ich, bei unserem, äh, unserem Reaction-Video über Quarterback äh, gesprochen, die ihr, oder gute Quarterbacks, die den Safety oder die Defensive-Spieler mit ihrem Blick manipulieren. Er manipuliert hier den Mann, weil das ist der Einzige, der noch helfen könnte. Der high hole player Der bleibt aber in der Mitte des Feldes, weil der Quarterback darüber guckt. Er weiß aber schon, ich werfe hier 
beim One-on-One Matchup. So, und jetzt lassen wir mal weiterlaufen. Jetzt hat er was, jetzt hat sein Look off das gebracht. Guck mal, wohin sich der Safety bewegt. Und jetzt, und das ist beeindruckend von Desmond Ritter, mit dem Druck im Gesicht von Pete Warner, jetzt kommt er zurück und sieht dieses Duell. Er läuft hier, Demario Davis läuft Ost-West, rechts-Links. Bijan läuft Nord-Süd. Kommt zurück und weiß sofort, ding, 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 den hat er. Ich vertraue dem Speed von Bijan und jetzt packe ich den Ball zu einem Spot, wo Bijan sein wird. Und unter Druck wirft er den Ball dann tatsächlich genau zu diesem Punkt zwischen Oh nein! Was ist passiert? Zwischen Nummern und Seitenlinie und trifft Bijan und ich versuche es nochmal für euch laufen zu lassen und trifft ihn perfekt für einen Touchdown. Wir sehen es nochmal. Angetäuschter Lauf. So, und guck mal, Mario Davis ist jetzt schon ein, zwei Schritte geschlagen. Ja, und dann schlägt es hinten ein und ich würde mal sagen, das ist die Arbeit, die der Advanced Scout und die die Coaches unter der Woche machen und dann zum Koordinator kommen und sagen, pass auf, wenn wir in der Green Zone sind, die spielen Cover One, also Man to Man. Demario Davis, wenn der Back auf der linken Seite ist, hat der linke Linebacker ihn, das ist Demario Davis, der läuft nicht mehr so gut, da haben wir ein One on One mit Bijan. Boom, auf geht's, Play wird gelaufen. Und dann ist es der Quarterback mit dem Look off und dem perfekten Pass, der das Play macht. Hat in diesem Fall funktioniert. Geiles Play von den Atlanta Falcons. Und das war's schon wieder. Hier von Coach Map. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wie gesagt, Like da lassen, kommentieren und seid doch mal Be a Friend, Tell a Friend. Erzählt doch mal euren Freunden von diesem Format, von dem Football Bromans Kanal. Lasst ein Like da. Und ladet mal ein paar Freunde ein. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn das heißt Coach'em Up.